It's a uh, making one ton homemade style ala gel. So we just mix ground pork with uh, ground shrimps. Saka nilagay namin ng green onion and uh, uh, grated uh, ginger. Konti lang. Yung ginger. Tapos nilagyan lang namin so ganun palaki siya actually. So nilagyan lang namin ng konting soy sauce saka sesame oil and pepper. Hindi ako naglagay ng sugar o ano sa ibang recipes may sugar, may salt kasi bawal ka na masyadong maalat at saka bawal ka na maalat. So, sa uh, one pound wrapper, put parang half a teaspoon na. Huwag masyadong marami kasi puputok siya. So, ganito. Ganito karami. Half a teaspoon. Dip your hand sa water. So, basahin mo lang isang side ng proper then fold. So, magsasarado ngayon yung portion na yan. So, yung portion na yan ang so, sarado. May dalawang sides. Kung dalawang sides ito, bukas pa. Ang gagawin mo, basahin mo lang yung isang side na tuyo. And yung tuyo, so, basa na yung side na yan, di ba? Yung tuyo na bukas, ipapatong mo yun sa basa. Tapos, meron ka na ngayon cute cute na one ton ang shape niya is the shape of the ancient money in china at ang aking dalawang assistant ay napakagaling na expert na so yung ibang version na haluan nila ng extenders like mushroom Iba, naligyan ng napakabej. Okay. Ito na nasa inyo. Rabi, ano, uh, radish. So, so, nasa sa inyo ang gulong naligyan ng veggies. Pero dahil na. Siyempre, alam niyo naman. Alam ng gulong do. Kaya ni Bora ko. Tapos gusto ko ni dal veggies. Pwede na yung green onion. Oh, okay, those veggies na yun. Again, tupiin yung side na nilagyan natin ng water. Pisilin, so na-close na. May dalawang side na bukas. Pasain ng isang side ng water. Yung tuyong side na isa, pisilin, ipatong dun sa basa. At sarado. Then you will get this. Ang ancient money. China. Tapos paglulutuin nito, um, water lang, boil nyo muna yung water. Umulit muna yung tubig bago mo siya ilagay isa isa, hindi pwede isang buho kasi magdidikit tapos 3 minutes lang, after 3 minutes hahanguin mo siya tapos gumawa ka ng separate na broth pwede na chicken broth tapos kung gusto mo lagyan ng bok choy pwede rin, pero yung bok choy sandali lang yun so parang a few minutes lang pag tatanggalin mo siya lulublub mo siya sa cold water para hindi mag overcook tapos pwede mo siyang islice kung gusto mo Okay. So, again. naman shape nitong wrapper na to. Kasi may gumawa ng wrapper na to. So, bilabilan natin. Oh, ito ba? Tapos, wala kita ko daw. Kaya daw siya makalabi. Tapos, makabala siya. Okay. Itong one ton dish, usually, kinakain siya pag ano, New Year. Uh, sa China. Tapos, uh, kung makinakain siya ng family sa China kasi they make it together sa family. So, ang paniniwala nito na it brings the family together much closer. So, parang good, ano siya, a good start for the new year. folding style by kumami itong pirata. So, nakikita ka nga easiest gawin kasi na pasasara ng one fold. Fold it yung sunod, pasakin, pasakin yung isang part, ibigayin yung tuyo, ipatong doon sa basa, and you have your one fold. 
into a triangle okay gagawin mo ngayon itutupi mo tong top ng triangle po sa likod tapos itong dalawa ngayon ang ating isasara so babasahin natin yung isang side tapos isasara natin siya together like this oh yan naka cross pagsara so ang dating niya ngayon para sa little pocket na may dalawang bunny ears kita niya yung tsura yan yung traditional na matupi ng one to sa mga trabaho nagaglamo sila yan yung traditional trabaho ka so sponte sa isa two sides folds into a triangle fold natin sya into a triangle so ah sealed sya properly sealed on both sides ok itupi yung tukbok sa likod sa harapan naman isang side babasa din Sampai ke atas akhir Kupi mo ng pakikis Ayan And You have Your traditional wood Kaya natin ito Kunti na lang ito Kaya natin ito Kaya natin ito sa wrapper, meron siyang kapal at kapal at piece. So, may ginamit namin yung medyo mas malipis. Yung makapal yung nagamit pang prito. Yung malipis pang soups. Ay, hindi ko pang ito. Oo, oh, yung makapal na version ng one pang wrapper. Pause natin to. Kasi mahaba na. Choke. Para doon sa soup naman. So, nagpakulo ako ng water. Bababol na siya. Ingat pa. Ito yung ginawa natin mga 1 ton. Puhulog na natin siya. Isa-isa. So, you're gonna cook them for 3 minutes. Malalaman mong luto na siya pag umahon na siya. Okay, siguro gagawa tayo by batch kasi oh yeah mami ah hindi gagawin natin one ton soup to ni mother so lalagyan natin ng 
hindi natin pwede yung overcrowd kasi baka magdikit, no? So, tadam! Pwede mo siya i-steer ng konti. Hindi masyado kasi baka mag daspag <laughs> ang ating wonton. Okay. So, 3 minutes, no? I'll pause you for a while now. I will show you pag kumukulo na yung wonton at tuto na. Okay, so nakita niya nagsisimula na siyang float on top. So malapit na siyang actually, malapit na siyang maluto-luto na siya. It's almost done. So hindi ko muna niluto lahat. Marami pang natitira kasi ayaw kong magdikit-dikit ang ating wonton. Okay. So, in fairness, para sa mga first timer katulad namin, <laughs> Maganda naman yung tsura niya. And I will show you later pag luto na. Ano yung tsura? Actually, I can lift one up. Ayan o. So pretty. Ha? Okay. Pwede na natin hanguin ang first batch. So, this is the second batch. Ang mga one ton natin na homemade. Ayaw natin crowd yung nalagyan kasi ayaw natin magdikit-dikit siya. Mm -hmm. Sinong gumawa nito? Oh, butas. Kaya yun isang ano, wrapper. I-wrap natin ulit. <laughs> Mayroon pong malpak ng ano, wrap eh. Alam mo homemade kasi may palpak. Kaya yun isang wrapper dyan dyan. <laughs> Ayan, ito ko yun natin ito. Ito muna ko isa. Yes. After the company. So again, kung maglagay ka, 3 minutes. Dalawa to ay, isa lang ko lang. Okay. Or wrap natin ito. Ayun lang. Sige, pakita mo yung pinakukuluan natin. Masyadong malikot yung ano, video. So, naratoke ko na yung pantaka na yun. Deep natin. Tapos, pag hinalo, lapit ka konti dahil. Pakita mo. Pag hinalo, huwag masyadong malakas. Kasi, baka madulog yung wonton. Nung gusto lang naman natin, huwag siyang dumikit sa ilalim. At huwag siyang magdikit sa isa't isa. Okay? Ngayon, bakit ko siya binoboil tapos tinatanggal kasi ayoko siya mag uh, ayokong gamitin ng soup ito kasi kung kung mga uh, flour itong soup ko to kasi yung balat ng wonton may flour kasi yan okay, tapos ito talaga ko lang itong uh, mountain water pwede mo siya kung So after na maluto siya, uh, oops, sorry, <laughs> hello. Uh, so after ko siyang maluto, tinanggal ko siya dun sa uh, tubig na pinaglagaan niya. Tapos gumawa kami ng chicken broth with um, some cabbages. Wala kasi kaming bok choy yan. <laughs> cabbages. Tsaka wala rin kaming napa cabbage. So repolyo na cabbage chinap chop tapos kasi mahilig si mami sa gulay so tapos nilagay lang namin yung wonton cook wonton half cook actually so 70% cook wonton kasama nung broth at saka nung veggies so actually luto na siya pwede na siyang kainin at ang gagawin ko ay titigman ko siya ito yung binalat siguro nung aking assistant number 2 hindi masyado maganda <laughs> So, lagyan natin ng konting broth para matikman natin kung anong lasa. Okay. Tapos, iwanan lang natin to to simmer. And, uh, let's taste this. And so, oras na para i-testing natin kung anong lasa. First, yung soup. 
Mungkin talaga ang aking assistant number one kung masarap ba. Medyo mataba ang padadagdagan natin ng lasa. Then, ito na yung ating wonton. Hmm. Sarap. Pero, ang advice ko, pag, ano, pag gusto nyo na mas malasa siya, you add a little bit of salt or more, a little bit more ng soy sauce. Pero I think salt is better para hindi magtubig yung feeling mo. So, a little bit more of soy, um, salt para mas malasa siya. Ito kasi parang tama lang yung flavor nito para kay Mama Chaka Shobe kasi bawal sila ng alat. But, it's yummy. It's good. Yung soup lang kailangan nilagyan natin ng additional depth sa kanyang flavor kasi medyo matabang. But it's good. Yay! I'm so happy na successful naman ang ating experiment per, require, uh, per request ng nanay ko.